magandang araw sa araw na ito ay ating alam niyo ano po ang RA6969 or toxic substances and hazardous and nuclear waste control act of 1990 ito po ay ating alaman sa binabi ito na kung saan ay ibinahagi sa atin ang sang speaker mula sa Environmental Management Bureau or EMB Tara guys at ating pag-usapan ano ba kahalaga ito sa ating kapalitin Now, 
Ladies and gentlemen, at another low, RA6969, yung IRR which is DAO 1992-29, tapos under sa DAO 1992-29 na ating ating Title 2 which is Chemical Management, and Title 3 which is Hazardous Waste Management. Now, basing matingala mo, earlier na mention ako na ang RA6969 is nag-talk po siya about nuclear waste. Now, nanong din sa ating slide to wala rin ka po, Chemical Management lang and Hazardous Waste Management asa si nuclear waste. Si nuclear waste magod is dilit na si EMB ang nag-regulate. That is why, there is a presentation ang duha na nang itong discuss. Ang nuclear waste magod is lahi na government agency ang nag-regulate, which is PNRI of the OST. PNRI meaning Philippine Nuclear Research Institute. So, sa atong case, for the sake of discussion, kanilang duha ang itong i-discuss. More so, For this discussion is dili kayo nga po i-discuss in depth ang chemical management. Nga no, although applicable sa inyong hani, yung nagagamit mo po chemicals, pero dili mang good si ELB ang nag-regulate sa chemicals na ginagamit ninyo. Another government agency, lahit na government agency ang nag-regulate ana, that is why dili kayo mag-discuss in details ang yung title to. However, mga tayo na po glimpse Muatag na itong overview kung kung sa'yo na as atong Title 2 Chemical Management. Sa kalong na session, ako din yung i-focus is ka ni Title 3 which is the Jarvis Waste Management. Kaya sure ko, ma-audio ni ang murag na atay issues and concerns. So, dili na mag-focus kung asa itong mas applicable sa inyo ha. Kaya ni Title 2 is, dili siya applicable sa inyo pero very capable siya. So, Title 2, so gata, Chemical Management. First is we have the Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances or ano niya tawag nato na PICCS or PICS in short. It is a list of all existing chemicals and chemical substances used, sold, distributed, imported, processed, manufactured, stored, imported, exported, treated, or transported in the Philippines. In short, any PICCS is inventory sa tanang chemicals na present diri sa Philippines. So it is a total of 22,000 kakamika. So imagine na nakataghan ang known chemicals or kanang mga chemicals na nasa atong Pilipinas, atong country. Imagine, 22,000. So previously gani atong mga 2019 is around 44,000 na siyang kakamikas. However, di-reduce siya ni D&D and it was narrowed down to 22,000. So na mag-iwi mga kakamikas na nag-duplicate, nagpalik-balik na siya, lahil lang ang pangalan niya ni Gami. So dinamon na ang nila, 22,000 na lang siya karo. Next, if chemicals are listed in PICS now, but not in PCL and CCO, there is no need to notify or comply with clearances and other permitting requirements from the NRDMP. So, di na kayo nandun na siya i-discuss yun. Data next is, this includes the chemicals under Nasty 9 and Dirty Dozen, which were previously used as pesticides. Ladies and gentlemen, getting Nasty 9 and Dirty Dozen are, katong ginatawag na ito na persistent organic pollutants. O kanyo sila, Nasty 9, sa pangalan pa lang daan, pasubutan na 9 sila mabuo. So, naayang determine na 9 kakamikas na determine nila na nag-post of risk sa atong environment as well as sa human health. Mura, itawag nila na Nasty 9. Tapos, yan ang 30,000 again, same sa akong namin as kami. Same sa akong namin siya earlier, sa pangalan pa lang daan, kita na ito na 12 na sila mabuo. So, kanan 30,000 are 12 persistent organic pollutants na na-determine Nato, na nag-post of risk sa human health and environment. Tapos, kani sila out of, agad yung mga nasty 9 of 30,000 na ay mga several chemicals dito na ginagamit nila previously as pesticides. So, naatay gihimo na stop home convention and conference of parties para ma-identify ito kung sa itong mga chemicals na dapat iban. So, kani sila na yung nasa table na ito is mo ito siyang mga chemicals under nasty 9 and 30,000 na ginagamit previously as pesticides. So, karoon, gibata niya sila. Ang atong nasa, ang atong nasa, ang sapang convention ay ay, ipon lap na ito last 2001 and katong conference of parties on 2009. So, kanya sila, based sa katong convention na nahita po, COP, na nang conference of parties na nahita po, ipan niya na sila kaning mga chemicals ang atong nasa ngayon ng 2000. Hence, hindi na natin siya pwede gamitin as pesticides or hindi na natin siya pwede gamitin in general. 
So, kung sa ito mga chemical, si Alba Altrin, Lorde, Teltrin, Endrin, Hattori, DDT. I guess, mula familiar mo ang yung buwan, no? Dagan kayo ka familiar ang yung DDT. Gabi niya siya kasi ka, previously, nagami niya as pesticide. I remember, mga elementary days ko, nakapato siya sa mga textbooks sa elementary schools about ang yung DDT. However, at yung 2001, na ito, na ito muna sa akong gubensyon, di ba yung shotguns? Di na pwede gamit ko sa DDT as pesticide. We have the name Alpha, Hexaplo, Cyclohexane, etc. So, kani sila, banned na. So, hopefully, what na din nagagamit na ni Karono as pesticide sa ilang operation. Ah, ayan. Ang natay sa topics niya ay nakatay na tawag na exemption. Kasi pa sabo sa exemption. Kani sila mga substance, ah, not chemical substance, so si Fruta na. Kaya ang mga non-chemical substances, di rin nato siya makita sa peaks, mga naturally occurring substances, mga mixtures, radioactive substances, there na ato nang i-highlight it is ang general na doon, ang pesticides, ang pollution, ang emphasize kay kung siya ipasagot na niya. Now, since nakagot na doon, exemption na na, ay exemption daw siya sa peaks, di rin ipasagot na wala na siya sa peaks. Ang pasagot ng aling mga sirs is that, ang pesticides is makita niya kung natunod na siya sa peaks. However, dili si EMB ang nag-regulate. Kaya naman kung peaks na ito is EMB magod ang nag-himo ng inventory sa kanan kayong class na ito. Now, since dili man si EMB ang nag-regulate ang mga pesticides na ito, that is why ipot ang dili na exempted siya sa peaks. Pero, makita niya kung natunod siya sa peaks since sinagawit na natunod siya sa atong country. Pwede na siya. Next, drugs, foodstuffs, and consumer products. Kaya again, lahi po na government agency ang nag-regulate na na iba sa itong drugs ng mga FDA, mga foodstuffs, and consumer products, mga EPI, etc. Lastly, by products po, hindi siya included sa ating peaks. Chemical control order. So, kanil siya is prohibit, limit, or regulate the use, manufacture, import, export, transport, processing, storage, etc. That DNR may be determined to be regulated, phased out, or banned because of the serious risks they pose to public health, workplace, and environment. Now, di ba na nasa na ako earlier na there are around twenty two thousand chemicals under sa tung PICCS. So ang himo ni EMB is ginaro daw pag ito nila ang twenty two thousand so na kung aksyo o ten chemicals na kita nila na mao tum ang pinaka delikado. So imagine, out of 22,000 nasa yung nakita ng 10 kabuot. So nung hindi siya ang ginatawag na ito na chemical control order. So kami siya is more than yun ang mga stinto yung kaayos si DNP sa interest of regulation. And then, it poses a reasonable risk sa atong environment and safety and human health. Kung sa itong 10 kasi si O's na ito, kumuni siya. We have 10 na we have mercury and mercury compounds. We have cyanide and cyanide compounds. Asbestos, polychlorinated biphenyls, ozone depleting substances, lead and lead compounds, arsenic and arsenic compounds, cadmium and cadmium compounds, chromium compounds, and lastly, hydrofluorocarbons or HFCs. Now, kanitin kasi si OCC, magkakaroon siya yung nana at ka-applicable sa inyo ha. Kaya wala mga tagagamit na niya, sure ko, wala mga tagagamit ng cyanide or asbestos or sa pa. Ako lang i-highlight nila is kanil daw 2019-17 na ito, which is arsenic and arsenic compounds. Kaya nang i-highlight na ito, ladies and gentlemen, kaya kanil mga mga arsenic and arsenic compounds is ginagamit ko siya previously sa paghimo o mga fertilizers na ito, sa paghimo na ito, pesticides, and pagkatong preserve sa atong kahoy. So, natin eh, prohibited use is specified it sa ato DAO 2019-17 na ang arsenic is ginabawal na Strictly prohibiting the use of arsenic in the manufacturing of fertilizers, pesticides, and good preservatives and chemical weapons. Muna, ibutang. Sorry. Ibutang na ako siya din sa aking presentation para makita na ito na bawal. Bawal na mga gamit of any fertilizers or pesticides containing arsenic. So hopefully, wala na din nag-a... Wala na, no? Wala na din nag-a-tuyok ng mga fertilizers and pesticides na sa atong country na kutiling arsenic na ata sa itong next slide din kung sa yung effect which is long term exposure to arsenic from drinking water and food can cause cancer and skin lesions it has also been associated with cardiovascular disease and diabetes now 
In utero, I'm already trying to expose her speed deep to negative impacts on cognitive development and increased deaths in young adults. Now, mauto gimpan ni PND ang use of arsenic at sa para sa fertilizers and pesticides kay of course, pat padulong matulid to siya sa atong pagkaon. Now, in this case, mauto ni ang health effects ni arsenic then, of course, gimpan na siya. Mula ka siya. Next, din na tayo sa atong focus yung itong topic which is Title 3 Hazardous Waste Management. Now, under Title 3 of Hazardous Waste Management, natin itong ginatawag na Revised Procedures and Standards for the Management of Hazardous Waste, which is DAO 2013-22. Kung saan niya siya, ladies and gentlemen, mura na niya siya o libro. Libro lang niya siya, manual, na dito na itong makita, tanag, kung kung saan na itong pag-manage ng itong hazardous waste. So since limited lang kayo ang itong time ka doon, since dilid yun na ito kayo ang present tanan, kung gusto mong makabalo pa yun yung sabon pag manage ang itong mga service waste na ma-generate sa itong facilities, sa itong establishment, then pwede na ito niya masahon. Pwede na ito mag-open o Google, search niyo na ito ni 13-22, then readily available na kayo niya na daw.